Army. Aquí este video para contarles todo sobre el próximo concierto de BTS Permission to Dance on a Stage en Los Ángeles. Como sabemos, el pasado 27 de septiembre se anunció el BTS Permission to Dance on a Stage Los Ángeles. Este concierto será la primera vez que BTS y ARMY se reúnan cara a cara desde el 2019, que fue la gira de BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself. Este concierto se llevará a cabo el 27 y 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre en el Stadium Sophie ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos. Y bueno, como muchas y muchos ARMYs no pudieron alcanzar a comprar el boleto, es por eso que se lanzó el BTS Permission to Dance on a Stage Los Ángeles Lay Play, el cual es un evento de transmisión en vivo en persona donde se puede ver en tiempo real el concierto del Stadium Sophie. Este evento tendrá lugar en el teatro de YouTube que se encuentra al lado del Stadium Sophie y tiene una capacidad para 6.000 personas y de igual manera será transmitido los cuatro días del concierto. Donde si bien ARMY no podrá ver en persona a los chicos, pero se anunció que para brindar una mejor experiencia para ARMY, a través del control central habrá la sincronización de las ARMY Bombs entre el concierto del estadio y el teatro de YouTube, al igual que habrá varios programas de participación en el lugar. Y para las ARMYs que no podremos ir a Los Ángeles y después de este anuncio en el último concierto online, ya el día de ayer nos dieron todos los detalles al respecto, en el cual confirmaron que estarán transmitiendo en tiempo real el concierto del 2 de diciembre, es decir, el último concierto. Las ventas de las entradas serán a través de Weaver Shop y comienzan esta noche en los siguientes horarios y estarán disponibles hasta el día del concierto. En cuanto a los costos de las entradas son los siguientes, para las armies que tengan membresía podrán acceder a dos tipos de entradas. Y para los que no tengan membresía y el público en general, está disponible solo un tipo de entrada. Tengan en cuenta que solo pueden comprar una entrada por cada cuenta y por cada entrada pueden conectarse al mismo tiempo máximo hasta dos dispositivos. Y en cuanto a los subtítulos, estará disponible en tres idiomas que son inglés, japonés y chino. También para los que realicen la compra del boleto, podrán ver la retransmisión del concierto el 11 de diciembre. Ya para más detalles para la compra de entradas, pueden ir a verlo en el comunicado oficial de Weavers. El horario en el que dará inicio el concierto es a las 2 y 30 pm hora Corea, pero aquí están los horarios para cada país. Bueno, eso sería todo. ¡Hasta la próxima, Armi!